Este próximo 15 de octubre entraría en vigor la regulación omitida por el presidente Donald Trump de restringir el acceso a personas para solicitar la residencia permanente o cualquier cambio de estatus por considerarlas una carga pública para el gobierno. Sin embargo, esta semana una propuesta fue introducida en el Congreso que busca bloquear esta regulación. Ese es el tema que hoy estaremos discutiendo en Hablemos de Inmigración. Pero antes quiero invitarlo a que si usted no se ha suscrito a este canal, lo haga ahora mismo y active la campana de notificaciones para ser avisado cada vez que subamos un nuevo video. Comenzamos. <música> Y ya estamos conectados vía Skype con Jorge Rivera, él es especialista en casos de inmigración y nos acompaña vía Skype desde sus oficinas ubicadas en la ciudad de Miami. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Fiorel, es un gusto estar contigo, muchas noticias de inmigración de las que podemos hablar. Claro que sí Jorge, como todas las semanas, cuéntanos específicamente... ¿En qué consiste esta nueva propuesta que ahora ya está en el Congreso y que busca bloquear la regulación del presidente Donald Trump de los cambios sobre las personas consideradas como cargos o cargas públicas? Sí, mira, 27 senadores demócratas se han unido a presentar esta propuesta que fue presentada esta, esta misma semana y básicamente sintieron que fue necesario porque es el ataque más grande de la administración de Trump sobre la inmigración legal. Así que eh, está pendiente y, y, y bueno, están haciendo todo lo posible para empujar esta propuesta, aunque la verdad es que está difícil. Ahora, ¿esta propuesta sería para definitivamente bloquear los cambios que propuso el presidente, pero plantea unos nuevos cambios o es para regresar a lo que existía anteriormente? Es para regresar a lo que existía anteriormente. Eh, lo que no quieren es que ahora se considere y se ponga en la balanza todos los eh, detalles de la vida financiera y económica de la persona para ver si es carga pública. O sea, quieren mantener lo que, la situación como está y no quieren un cambio. Pero Fiorella está bien difícil porque fíjate que en la Cámara de Representantes es posible que la aprueben un proyecto similar. Pero en el Senado está difícil porque es controlado por los republicanos que en su mayoría apoyan las políticas anti-inmigrantes de Trump. Entonces nos tendríamos que preguntar, Jorge, ¿de qué sirven estas propuestas de bloqueo? Mira, eh, esa es la pregunta del millón de dólares. Eh, porque hay un, o, la otra alternativa para bloquear este cambio es mucho más viable. Y déjame explicarte cuál es. Eh, son las Cortes Federales. La Corte Federal ha bloqueado, por ejemplo, la terminación del DACA. Y si fuera por Trump, hubiera terminado el DACA. Sin embargo, está en la Corte Suprema para escuchar argumentos en este otoño y tener una decisión el próximo año. El TPS ya lo hubiera terminado. Trump él ordenó que lo terminaron, pero lo tiene bloqueado la Corte Federal. Y así igual pudieran bloquear el cambio eh, de la carga pública. Hay 16 estados que se han unido a esa demanda. Eh, todavía no lo han bloqueado. Y por el momento, nosotros tenemos que cómo que si esto va a proceder eh, porque del dicho al hecho hay un gran trecho. Hay que ver esto bloqueado hasta que ya nos podamos olvidar del asunto. Mientras tanto, tenemos que prepararnos, Fiorella. En el supuesto negado de que este bloqueo no sea aprobado por el Congreso y también por la Cámara de Representantes, como nos acabas de mencionar, ¿qué salida queda para estas personas que de una u otra forma han recibido y necesitan seguir recibiendo apoyo económico por parte del gobierno? Mira, hay tres cosas eh, que pueden hacer y lo vamos a simplificar. La primera es aplicar antes de octubre 15 para que estos cambios no te afecten, aplicar por la residencia. Ahora, si tú no puedes aplicar antes de octubre 15, entonces tienen que renunciar toda ayuda del gobierno. Es el número dos. Y el tres es si renuncias o no renuncias eh, de toda ayuda del gobierno, ya no vamos a poder aplicar de la misma manera. Vamos a tener que eh, incluir pruebas adicionales para demostrar a la inmigración que la persona es autosuficiente, solvente y que no va a necesitar ni un centavo del gobierno eh, federal en ayuda pública. Pero solo con esas pruebas adicionales que tu abogado debe de ayudarte eh, a suplementar tu caso, solo con esas pruebas podemos ganar los casos. Si mandas los casos como se mandaban anteriormente, te lo van a negar. 
Ahora, Jorge, ¿qué sucede con los casos de personas que están enfermas, que tienen enfermedades con tratamientos que son largos y que dependen de estos tratamientos médicos y que definitivamente no van a poder renunciar a ellos? Eh, bueno, entonces te van a negar la residencia. Ese es el problema, que inmigración prácticamente no te va a tener lástima porque tú estás enfermo, porque esa es una de las cosas principales que ellos te van a estar considerando. Tu salud... ¿Quién va a pagar tus gastos médicos? Si va a ser un seguro privado, si va a ser un seguro del gobierno, si va a ser al final del día el gobierno federal que va a pagar esos gastos. Y, y principalmente a las personas enfermas les van a estar negando sus casos y, y no va a haber manera de obtener la residencia. Si es que no tenemos otras cosas que compensen, por ejemplo, si tienen ahorros, propiedades, eh, si el familiar que las está pidiendo, por ejemplo, es una persona que tiene un muy buen ingreso y tiene suficiente capital para pagar los gastos, tus gastos médicos, entonces sí tiene buenas posibilidades. Pero vamos a necesitar todos esos factores positivos que, que sean, pesen más que el factor negativo de una enfermedad que necesite tratamiento médico. ¿Qué otro beneficio por parte del gobierno pudiera estar recibiendo una persona y que empezaría entonces a jugar en contra de que esta persona pueda obtener su residencia permanente? Bueno, específicamente lo que lista, eh, incluyen en una lista en las regulaciones de carga pública son los food stamps, que son la ayuda del, eh, eh, de la comida, las estampillas de comida, eh, el plan 8, que es la ayuda de vivienda, el Medicaid, que es la ayuda de, le, de la salud, y le, el, el welfare, que son los cheques del gobierno. Todo eso te descalifica automáticamente. El problema es que cualquier otra ayuda va a ser tomada en consideración como un punto negativo también. Así que ellos van a ver la totalidad de las circunstancias para ver si es que encuentran esos puntos negativos para ocupar en tu contra. Sí, es una opción de bloqueo para esta regulación entra en vigor este próximo 15 de octubre. Es a partir de esa fecha los casos que se han introducido en inmigración o las peticiones que se han introducido en inmigración, las que se verán afectadas, ¿qué pasa? con las anteriores. Es eh, un buenísimo punto, Fiorella, y por eso es que estamos alentando a nuestra gente que aplique antes de octubre 15, porque todas las personas que aplican antes de esa fecha, el cambio en las regulaciones no los va a afectar. Quiere decir que hay millones de personas que tienen su solicitud de residencia pendiente, que ya aplicaron anteriormente, que esto no les va a afectar en lo absoluto. Eh, así que por ese lado estamos bien. Los que van a sufrir las consecuencias son los que aplican después de octubre 15. Entonces, si una persona no ha aplicado por su residencia y cumple con los requisitos, el momento de hacerlo es ahora. Y nuestro consejo, como siempre, es que usted consulte con su abogado de confianza. El abogado Jorge Rivera cuenta con una línea de ayuda a la cual usted puede llamar y consultar. Recuérdanos el número, Jorge. Sí, me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Gracias, Jorge, por el contacto. Un abrazo. Si le gustó este video, denle like y, muy importante, compártalo entre sus familiares y amigos para que la información pueda llegar así a más personas. También, si gusta, puede dejarnos en la parte de abajo sus comentarios. Recuerde suscribirse y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad.